thank you for having me. I'm Danielle Farrell from the Alzheimer's Society of Peel. I'm a public education coordinator. I am here today to do a workshop on the importance of brain health, which is about prevention. And the importance of it is that we want to make sure that seniors in our community are well aware of how to protect their brain as best they can as they age. So aging is a natural process, part of um, life, just getting older. Um, but our brain is an organ and it's a very important organ in the body and we need to know how to keep it as healthy as possible. So this workshop looks at uh, all the different lifestyle factors. So exercise and diet and stress management and all those wonderful things that can help our brain to remain healthy as we age. So that's what today's uh, seminar is about. Also, a lot of people like to know about uh, what is a normal part of aging and what is not. So our brain does change as we age. So we're going to be talking about a little bit about what's normal part of aging and what is not a normal part of aging so that people will be aware. Um, and we'll be answering any questions that people have about um, Alzheimer's and dementia. Um, dementia, the word dementia, means a set of symptoms and those symptoms uh, come with a whole lot of diseases. So if someone has Alzheimer's disease, they have dementia. So the word dementia is not a disease. The word dementia is a set of symptoms that's being caused by diseases of the brain. And Alzheimer's is just one of them. So there's a whole bunch of diseases of the brain that can cause dementia symptoms. So we'll talk about that. So if someone has Alzheimer's disease, they have dementia. Um, so there is no difference between the two. Uh, the word dementia actually means a set of symptoms. So there's about uh, over 100 diseases of the brain that all have dementia symptoms to them. So if someone has Lewy body dementia, they have dementia. If they have Alzheimer's, they have dementia. If they have um, Pick's disease or frontal temporal lobe dementia, they have dementia. So there's a whole lot of diseases all under the heading of dementia. So if you think about it, you know, when you use the word cancer, right? There's so many types of cancer. There are so many diseases under the heading of dementia. So lots of different diseases of the brain, all under the heading of one word, dementia, including Alzheimer's. And Alzheimer's is the most common one. 60% of the time that someone has dementia symptoms, the cause is from Alzheimer's disease. It affects every member of the family. Um, and so it's really important that all members of the family get educated on how to support the person with the disease best, how to understand the disease, um, because it will affect everybody, right? It's, it's um, the disease is progressive, uh, so it gets worse over time uh, and we don't have a cure for it. So um, it's, go it's going to uh, get worse over time and that means that people are going to have to provide more and more care um, from a family perspective for the person. So um, we do need to make sure that people understand the disease and how to support them. So if we're talking about the disease Alzheimer's, then memory impairment is the most common symptom. But as people progress through the disease, um, they start having word finding difficulties, problem with speech, language, reasoning, judgment. Um, they start to have difficulty perhaps with movements, uh, body movements. So, uh, you know, the brain controls everything. And when the brain is affected, anything can be affected. Um, so the youngest person I've ever met uh, living with dementia, she, uh, a female that had uh, frontal temporal lobe dementia and she was 32. So you can be any age. Um, Huntington's disease falls under the category of dementia and Huntington's often has an onset in later 20s, early 30s. So people can be any age. It is a myth that you have to be over 65. So there's some medications out there that will help to slow progression and help the person to cope a little better. But there is no medication currently on the market that reverses the symptoms of dementia. So if somebody has the damage in the brain already, we don't have medication to remove that damage. The brain cells don't replace themselves. So once the damage is there and starts to accumulate, we don't have a way to go backward. So really look at prevention, right? You don't want to end up with one of these diseases in the first place because we don't have a way to reverse them. So we really want to look at prevention, right? And lifestyle and some of the choices we will make will help us to lower our risk.
السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر معصوم شاہ ہے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر معصوم شاہ ہے میں پاک پائنیئرس کمیونٹی آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ ہوں آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم یہاں پر ہمارے سینئر جو ہیں پاکستانی سینئرز وہ یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں سیمینار کے لیے جو ڈیمنشیا پر ہے ہم اور بھی ذہن کے بارے میں برین ہیلتھ کے بارے میں سیمینارز وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو الحمدللہ آج کافی ساری گیدرنگ ہے اور ہم اس پروگرام کو چلا رہے ہیں اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جتنے سینئرز ہیں ان کو اپنے ڈیمنشیا کے سے پریمنٹ کرنے کے لیے ڈیمنشیا سے بچنے کے لیے جو جو احتیاط برتنی ہوگی وہ برتیں گے یہ اولڈ ایج میں ڈیمنشیا جو ہے آلموسٹ ایوری باڈی جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے تھوڑا بہت اس سے تو چاہیے یہ کہ اس کو ڈیلے کرنے کے لیے آدمی کچھ ایسی ایکسرسائزز برین کی کرتا ہے کہ جس سے کہ ڈیمنشیا کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے نہیں ہاں یہاں پر تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہیلدی لوگ ہیں ہیلدی سینئرز آئے ہوئے ہیں پاکستانی اور وہ سب جو ہیں وہ ان میں کوئی بیمار نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارا یہاں پر میسج جو ہے وہ اپنے ایسے لوگوں کو جن کو وہ جانتے ہیں جن کو تھوڑا بہت ڈیمنشیا ہے ان تک پہنچا سکتے ہیں ڈیمنشیا آج کل لگتا یہ ہے کہ تیزی سے پھیل رہا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ لونلی نیس اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں اس طرف بھی ان کی تکلیف جو ہے اس طرف بھی چلے جاتے ہیں میرا میسج یہ ہے کہ اس قسم کی گیدرنگ جو ہیں سیمینار جو ہیں اٹینڈ کرنے چاہیے سینئرز کو تاکہ وہ اس بیماری سے بچ سکیں اس کو ڈیلے کر سکیں ویسے تو یہ ہر آدمی کو تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی وقت فریج کے سامنے کھڑے ہیں سوچ رہے ہیں کہ میں کیا لینے آیا تھا پھر بھول جاتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا لینے آیا تھا پھر بند کر دیتے ہیں بعد میں اپنی جگہ پہ پہنچتے ہیں تو پھر یاد آ جاتا ہے کہ وہ میں وہ چیز لینے گیا تھا اور وہاں کھڑا رہا ہوں مجھے یاد ہی نہیں آیا تو تھوڑا تھوڑا ڈیمنشیا جو ہے آخری عمر میں پچاس سال ساٹھ سال ستر سال کی عمر میں آ جاتا ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ جتنی بھی برین ایکسرسائزز ہیں جیسے سوڈو کو ہے اور اور ورلڈ گیمز ہیں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ انڈیویجولی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ اس قسم کے سیمینارز وغیرہ اس بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایشیا سے زیادہ یہاں پر ہے کیونکہ وہاں پر لوگ جو ہیں کلوز کمیونٹی ہوتی ہے ایک دوسرے سے بہت زیادہ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے یہاں لوگ الون رہنے کے مجبور ہوتے ہیں تو جب الون رہتے ہیں تو ان کو ڈیمنشیا ہونے کا زیادہ اعتماد ہوتا ہے ہیلو میرا نام تہمینہ نوید ہے اور میں پاک پائنیئرس کمیونٹی آرگنائزیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں ہم لوگوں کی آرگنائزیشن پاک پائنیئرس کمیونٹی آرگنائزیشن پچھلے بارہ سال سے کام کری ہے کمیونٹی میں اور بہت گراس روٹ لیول پہ ہم ساؤتھ ایشین سینئرس کو فوکس کر کے کام کر رہے ہیں فار دی پریونشن آف آئسولیشن اینڈ فار دیئر مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ اویئرنیس اور اسی سلسلے میں ہم لوگ پچھلے دس سال سے ریگولر بیسس پہ ویکلی ایک کلب کا انتظام کرتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ سارے جو ہمارے سینئرز ہیں وہ آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں سوشلائز کرتے ہیں ملتے ہیں اور اس کا سلوگن ہم نے رکھا ہوا ہے لرن شیئر انجوائے سو اس میں لرننگ کا ایسپیکٹ ہوتا ہے ہم ڈفرینٹ جو ٹاپکس ہیں ایشوز ہیں سینئرس کے اس کے اوپر ہم لیکچرز ورک شاپس اور سیمینارز ارینج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو شیئرنگ ہے وہ ٹیلنٹ شیئرنگ ہوتی ہے اور انجوائمنٹ ہوتی ہے کہ ان کو مختلف جو بعض دفعہ میوزک نائٹس ہوتی ہیں میوزیکل نائٹس ہیں ڈفرینٹ ایسی پکنکس ہیں باربیکیوز ہیں ہم اس طرح کی بھی ارینجمنٹس کرتے ہیں تاکہ ہمارے سینئرس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ان کی جو آئسولیشن ہے اس کو پریونٹ کیا جا سکے روکا جا سکے کیونکہ آئسولیشن الٹیمیٹلی آپ کے برین ہیلتھ اور آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے سو الحمد للہ ویو بین ڈوئنگ اٹ فار دا پاسٹ مور دین ٹین ایئرس اینڈ وی آر ویری ہیپی دیٹ یو نو 
आर ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग द कम्यूनिटी और इसी सिलसिले में आज हमने डिमेंशिया के ऊपर एक वर्कशॉप रखी हुई है और डिमेंशिया जो कि एक मेंटल इशू है जो कि ओल्डर एज के साथ साथ जो है वो नज़र आता है सीनियर्स में जिसके अंदर आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होती है यादाश्त इफेक्ट होती है आपकी और अल्टीमेटली आपकी फिज़िकल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है सो so, उसके सिलसिले में आज हमने एक जो है वर्कशॉप वो अरेंज किया यहाँ पे जिसके तवसत से हमारे जो सीनियर्स आए हुए हैं वो आके उससे एजुकेशन हासिल करेंगे और इन इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अ लॉट ऑफ अदर सीनियर्स टू एंड देयर फैमिलीज थैंक यू वेरी मच जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद नवीद चौधरी है मैं बड़ा मशहूर हूँ टैक टीवी का ख़ास तौर पर दाऊद जान का और ताहिर गोरा साहब का इन्होंने आज यहाँ पर कवरेज के लिए अपने नुमाइंदे दाऊद जान को भेजा है मैं पाक पैनियन कम्यूटी ऑर्गेनाइजेशन कनाडा ये एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये पिछले दस साल से नॉन स्टॉप एवरी टूजे सीनियर क्लब मनद करती है हम दस साल से ये सीनियर क्लब पर काम कर रहे हैं साउथ एशियन सीनियर इसमें आते हैं और हमारा मकसद सिर्फ अपने सीनियर्स के लिए ये है कि इनको आपस में मिला के रखना आइसोलेशन इनमें ना हो और इसमें ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भाईचारे का अपना एथनिक ग्रुप है उनमें आपस में बहमी अहम हंगी पैदा हो और हम हमारा जो मेन मकसद है कि हम वर्कशॉप करते हैं सेमिनार करते हैं आउटडोर का है हमारा हमारे फैमिली डिनर्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो है ब्रिंकिंग जनरेशन टूगेदर मकसद ये है कि यहाँ का लाइफस्टाइल इस तरह का है कि हमारा कनाडा का या नॉर्थ अमेरिका कहीं भी और ममालिक का कि ये सीनियर जो हैं कि ये अगर 40 साल पहले अपने बैक होम से यहाँ पर आए हैं और आप इनके बच्चे जो हैं कि वो अपने काम काज के लिए अपने कारोबार के लिए घर से बाहर जाते हैं और इनकी इंटेंशन के लिए कोई नहीं है इन्होंने अपनी भरपूर लाइफ गुजारी होती है और मसला यह है किसी की स्पोज की डेथ होगी होती अकेले होते हैं और ये कैसे अपना सारा गुजारे वहाँ पे तो हमारे बैक होम में ये है ना कि हमारे हमसाए मिलने वाले दोस्त इज़ वार अब बाहर चले गए वेदर की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे बिल्कुल घर में बंद होकर रह गए और दोस्ती क्या होती है सिर्फ एक टीवी और माइक्रोवेव के साथ अखबार पढ़ ली खाना गर्म कर लिया टीवी देख लिया नमाज पढ़ ली और अपने मशूल हो गए घर में लेकिन मसला सिर्फ ये है कि यही केस हमने देखे हैं जो घरों में बंद हैं जिनकी दोस्तियाँ नहीं यहाँ पर और कोई रबते नहीं आपस में वो टोटली जो है मैंटली अपसेट हैं और इसमें यही कॉज है कि आपस में एल्जाइमर के पेशेंट हैं डिमेंशिया है भूल जाते हैं खाना खा लिया बार बार मांगे घर वाले फैमिली जो है वो डिस्टर्ब होती है कि उनको ये नहीं मालूम कि ये एक प्रॉब्लम इनमें आ गई है अब हमारा मकसद जो है कि हमने जो इसको पर काम कर रहे हैं जो चीज़ें हमने महसूस की नोट किया कि भाई हम इन सीनियर को इकट्ठा करें ये कोशिश है हमारी पिछले दस साल से हम जो कर रहे हैं कि एवरी ट्यूसडे बन थ्रॉप कम्यूनिटी सेंटर में करते हैं आजकल वो रेनोवेशन की वजह से बंद है आइसलैंड अरिना में आ गए हैं इसमें हमारे साथ जो देखने में आई चीज़ें कि ये सीनियर जो हैं इन में आपस में रबता नहीं रहता हमारी कोशिश यही है कि यहाँ पर आते हैं इन में रबता इनकी दोस्तियाँ बन गई हैं एक दिन जहाँ गुजारते हैं बाकी दिन इन दोस्तों के साथ वक्त पास करते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम में इवेंट्स में मूवी पे चले जाते हैं यही हम चाहते थे फिर इनकी फैमिलीज़ के लिए हम डिनर करते हैं और उसमें दादा पोता फैमिली सारे टेबल पर बैठते हैं और उसमें जो है कि वही बात ब्रिंगिंग जनरेशन टू गैदर आपस में और कुछ ये भी है कि हमारे कल्चर में एक हिस्सा है कुछ नाराज़गी भी है लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि उस डिनर में उनको बुलाते हैं टेबल पे बैठे हुए हैं और देखने में आया कि वो साथ मिल के खुशी खुशी घर जाते हैं और आपस में उनके रबते रहते हैं हम यही चीज़ होनी चाहिए हमारा दिन भी जी कहता है हमारा कल्चर भी कहता है कि हमने आपस में मिलाना है ओल्ड इज़ गोल्ड और हकीकत यह है कि हर आने वाला दिन जो है हर दिन इंटेरियो में चार पैंसठ की उम्र में सीनियर पहुंच रहे हैं आने वाले साल में चार साल के बाद दो हफ्ते में ये सिक्स मिलियन फोर मिलियन जब तादाद के आलमन मिलियंस में हो जाएगी और उस वक्त ये गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं हैं इतने ज़रा नहीं हैं कि इनको कैसे टैकर करेंगे बेबी मूमर्स देख लें अस्सी साल की उम्र में जो लोग हो गए हुए हैं इनके प्रॉब्लम इनके इशूज़ एल्डर अब्यूज़ की प्रॉब्लम है इनकी कम्यूनिकेशन की प्रॉब्लम है आज डिजिटल डोर है इनको कंप्यूटर 
ट्विटर के ऊपर नहीं पता इनको ये नहीं मालूम कि हम कैसे ई करनी है हमने ये फ़ोन कैसे चलाने हैं ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं उनको बताते हैं और हमारे ऑफिस में हमने सारा सेटअप किया हुआ है और ड्रॉप इन है वहाँ पर आएँ कंप्यूटर ट्रेनिंग लें और आप जो रबता है उसके साथ मुसलिक हों जो आज की दुनिया में दाखिल हों इसके बगैर गुजारा नहीं है और मैं फिर एक दफ़ा मशहूर हूँ टैक टी का उन्होंने मौका दिया और जो दोस्त ये सुन रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को भी हमारे क्लब में भेज सकते हैं बड़ा आसान तरीका है स्क्रीन पे हम नंबर आ रहे हैं सिक्स फोर सेवन थ्री एट टू थ्री फाइव सेवन फोर और हमारा वेबसाइट है आप उस पर विज़िट करें उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन है और आज का जो सेमिनार है वो डिमेंशे के ऊपर है और इसमें सारे बड़े आके मशगूल हो के सारे सुन रहे हैं और इससे इस्ता हासिल करेंगे और ऐसे ही प्रोग्राम हम एवरी ट्यूसडे हम करते हैं आप इसमें शामिल हों जहाँ तक ये डिमेंशिया और अल्जाइमर का मसला है ये एक प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि ये उम्र के साथ साथ होती है और कईयों को किसी वजह से भी हो सकती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उम्र के किसी अस्सी साल या सत्तर साल की उम्र में आके को पैंतीस देखने में ये आया मुशाहे में ये बात आई है कोई चालीस पचास साल का भी है तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो गई है उसकी कोई वजूहत हैं उसकी मसले ये हैं कि जो एक अब वो पेशेंट हो गया है लेकिन इसको फैमिली वालों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये उसकी एक आदत में है हमें उनके साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए और उनकी हैबिट जो है उनसे आगाह होना चाहिए कि इस वक्त वो क्या चाहते हैं हमें उनके कैसे टेक कर करनी है उनकी नीड एंड वांट्स कैसी हैं त्या के दवाई के साथ साथ जो है दवा की भी ज़रूरत है और उनके लिए हमें इजहार हमदर्दी करना है और फैमिली इस चीज़ को यह महसूस करे कि ही इज़ ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली हमने इसको हम अपने साथ रखना है उनसे दूरी इख्तियार ना करें कि अगर बाहर जा रहे हैं तो उनको भी साथ ले कर जाएँ और किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो ले कर जाएँ और उसमें बैठाएँ और वो उसमें वो उसको चीज़ें याद आएँगी वो देखेगा खुश होगा और महसूस करेगा कि हाँ मेरी जो थी उम्र रफ्तार को अब देखेगा कि मैं भी ऐसा वक्त गुजारा था और डिमेंशिया में टोटली बंदे पागल नहीं हो जाते वो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं और यादाश्त में उनके ऊपर कमज़ोरी आ जाती है हमें यही देखना है कि हमने उनके साथ तावन करना है हमने तमाम वो फैमिलीज जो उनके जीजो कारब है वो भी उस फैमिली के साथ तावन करें उनके साथ बड़ा रिलैक्स उनको करें और वो ये फील करें कि हम सब एक हैं मेरा नाम आसिफ कमर ख़ान है मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूं और मैं कनाडा में 1993 से हूं लेकिन यहां पे मैं हम लोग ढूंढते थे कोई सीनियर्स क्लब के लिए अब इतफ़ा से हमें दो साल पहले मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और उस दिन के बाद से फिर मैं रोज़ाना यहां पर हर दफ़ा जो मंगल को हमारी सेटिंग होती है उसमें आता हूँ मैं इस वक्त का बोर्ड मेम्बर भी हूँ और हमारी कोशिश है कि हम सीनियर्स को अपने घर से निकालें उनके साथ चिट चैट करें और उनको थोड़ा सा एक्टिव करें फिज़िकली भी मेंटली भी फिर हम अक्सर हम पिकनिक पे जाते हैं या किसी म्यूज़ियम में ले जाते हैं कभी किसी बीच पर ले जाते हैं तो इस तरह हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को घर से बाहर निकालें और एंटरटेन करें और हमें खुशी है कि लोग इस पर हमें रिस्पॉन्ड करते हैं